According to a report by Google, there are more than 57 million of people in Vietnam purchased online in the year of 2023. It means that half of the Vietnamese population purchased online this year. To explain the growth of e-commerce in Vietnam in the year of 2023, the professor Ngo Chi Long from the Ministry of Finance in Vietnam pointed out for the five reasons. One is that the economy shows signs of recovery but people's income has decreased, causing great purchasing power. Second, the infrastructure at traditional markets has become degraded and does not meet the hygienic standards, causing danger to shoppers. Third, the quality of goods found in traditional markets is not guaranteed. Fourth, selling prices are often not listed and buyers are often overcharged. And finally, the development of shopping malls and complexes as well as online shopping is seen as a better alternative for many people. To conclude, Long said, people always choose options that benefit them more and these alternatives can help customers save time, buy quality goods at cheap price and provide spacious, convenient shopping areas that are safe from pickpockets. Nếu như em mua online thì nó sẽ tiết kiệm được cái thời gian mà em sẽ đi từng quán, từng địa điểm để em tìm xem có mặt hàng đấy không. Ý. Trên các sàn tiền thương mại điện tử ấy, thì nó sẽ có cái mã giảm giá hoặc là free ship, nghĩa là lần giảm giá. Và nhiều nhất của em là gần hơn gần 200 nghìn trên tổng hóa đơn là 1 triệu. Nó, nó tương ứng với là 30% trên hóa đơn ấy ạ. Digital purchase is not convenient to shoppers only, but also makes the shop's owner's work much easier. Easier to set up the shopping space, easier to allocate the budget, and easier to manage the stocks. To a business, all of this is about to save money. Thứ nhất về vấn đề tài chính nhá. Nếu mà mình bán offline thì mình sẽ phải uh, um, lo đến cái vấn đề về mặt bằng này, về nhân sự này. Thì cái nguồn chi phí đấy nó cũng khá là đáng kể. À, thứ hai là về bán hàng và tiếp thị thì thay vì việc mình chỉ cần chụp ảnh và đăng thông tin sản phẩm thôi thì mình sẽ phải nghĩ đến việc là mình sẽ bày bán ở cửa hàng của mình như thế nào, nhân viên của mình sẽ tư vấn cho khách hàng như thế nào. Thì đấy cũng là một trong số những cái vấn đề khá là lớn. À, thứ ba là mình nghĩ khá là quan trọng đó chính là cái đầu vào là cái cách nhập hàng của mình ấy. Nếu mình bán offline thì lúc nào mình cũng sẽ phải có cái cái mặt hàng sẵn ở trên cửa hàng. Nhưng mà nếu mình bán online thì mình có thể kiểu cân đối được là mình bán sản phẩm nào chạy hơn, mình sẽ nhập sản phẩm nào nhiều hơn để phù hợp với cái lượng bán trong cái khoảng thời gian đấy. Nếu mà hàng tồn kho mà mình không xử lý được thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến công việc kinh doanh ấy. However, with the customers, there are some occasions that they resort to offline purchase instead of online, mostly in cases of emergency or when the testing is in need. Vì thứ nhất là em sẽ có thể thử được, em có thể test được cái sản phẩm đấy có phù hợp với mình không, mình mới mua được. Còn cái lúc mà em trong cái sự gấp gáp đấy, nếu như mà em đặt hàng online thì em phải mất một khoảng thời gian để em chờ. Và nếu như cũng có thể là người ta sẽ ship quả tóc cho em nhưng mà với cái giá thành đấy rất là khá, khá là cao mà em không chắc được là nó sẽ phù hợp với em không. Với một cái sản phẩm mà lên với giá thành là vài triệu thì em sẽ không yên tâm để mua online và lúc đấy em sẽ mua trên offline. Even though the e-commerce in Vietnam are projected to boom from this year on, it may be hard to say that the whole economy would go digital this year because the traditional purchase like from the mart and supermarkets behind me still remain their own value. A report by Google also said that the digital economy of Vietnam could reach to a number of $30 billion in the year of 2024 and $45 billion in the year of 2025. Dong Huy Chang, reporting for C Today from Vietnam.